అందరికీ నమస్తే అండి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల విషయంలో గడిచిన కొద్ది రోజుల నుంచి రకరకాల మలుపులు తిరుగుతూ ఉంది అదే అందరం గమనిస్తున్నాం ఇప్పుడు తాజాగా ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సంచలన నిర్ణయానికి సిద్ధమవుతుందంట ఏంటంటే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘమే నేరుగా కల్పించుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించే యోచనలో ఉన్నట్టు అది వార్త దాని యొక్క ఆలోచనలో ఉంది ఒకవేళ ఇది నిజమే అయితే ఎన్నికల చరిత్రలో ఇది నిజానికి ఒక పెద్ద సంచలనంగా మారుతుంది అంటే ఇవి ప్రస్తుతానికి పుకార్ల దశలో ఉన్నాయి రకరకాల సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీ వర్గాల్లో ముఖ్యంగా ఇది బాగా ప్రచారంలో ఉంది అంటే ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కోరుకుంటున్నది ఇదే ఇది నిజమైతే మాత్రం సంచలనమే అంటే ఈ అవకాశాలు ఉన్నాయా లేవా అనేది ఒక్కసారి పరిశీలిద్దాం ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వాయిదా పడిన తర్వాత నుంచి ఆ ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ను తొలగించడం ఆయన స్థానంలో కనగరాజు గారిని తీసుకొచ్చి నియమించడం అవన్నీ కూడా జరిగాయి మనం అందరం గమనించాం ఈ సందర్భంగా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు వేసిన అఫిడవిట్లో కౌంటర్లో ఇరవై నాలుగు శాతం ఏకగ్రీవాలన్నీ కూడా అక్రమంగా జరిగాయి హింసాత్మకంగా జరిగాయి బెదిరింపులు జరిగాయి అన్నట్టు ఆయన కౌంటర్లో ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ కూడా కోర్టుకే పరిమితం కాలేదు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా వీటన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే రమేష్ కుమార్ గారు ఎన్నికల కమిషనర్ హోదాలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఏకగ్రీవాలన్నీ జరిగాయి సో ఆయన కోర్టుకి నివేదిక ఇచ్చారు అంటే అధికారికంగా ఇచ్చినట్టే అలాగే దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా అధికారికంగా తీసుకుంటుంది సుమోటోగా అయినా తీసుకుంటుంది లేదా రమేష్ కుమార్ నుంచి నివేదిక రూపంలో అయినా తీసుకుంటుంది సో చూసి చూసి తెలిసి తెలిసి ఇరవై నాలుగు శాతం ఏకగ్రీవాలు అక్రమంగా జరిగాయి అన్యాయంగా జరిగాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఎన్నికలు రద్దు చేయాల్సిందే కదా లేకపోతే ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో రాజ్యాంగంలో ఒక పెద్ద తప్పుగా మిగిలిపోద్ది సో ఆ అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదని పరిశీలిస్తుంది అందుకని ప్రస్తుతానికి అయితే పుకార్లు వస్తున్నాయి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘమే నేరుగా బరిలోకి దిగుద్ది రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ముందుకు వస్తుంది అని దానికి కారణాలు ఇవి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవి ప్రస్తుతానికి టీడీపీ తెలుగుదేశం పార్టీ కోరుకుంటున్నది కూడా అదే ఆ ఇరవై నాలుగు శాతం ఏకగ్రీవాదు క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా పెట్టాలి అని సో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు కావచ్చు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆలోచనలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా డిపెండ్స్ ఆన్ హైకోర్టు తీర్పు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇదొక కీలక విషయం హైకోర్టు తీర్పు ఏమొస్తుందో చూసుకొని ఆ తర్వాత అడుగులు పడబోతాయి లేదా హైకోర్టులో తీర్పు వచ్చిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సో వాటికి పేర్లల్గానే ఎన్నికల సంఘం నడుచుకుంటుందా లేదంటే కోర్టు తీర్పు వరకు వెయిట్ చేస్తుందా అనేది మాత్రం కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయి వెయిట్ చేయాలి చూడాల్సి ఉంది 